Willkommen an der Nordseeküste zum heutigen großen Preis der Niederlande auf der Rennstrecke von Sandford, 40 Kilometer von Amsterdam entfernt. Bei diesem Rennen hat der legendäre Jim Clark vier Siege geholt und hat dabei erstaunliche 370 Runden auf der Führungsposition verbracht. Vier Links- und zehn Rechtskurven, also insgesamt 14 Kurven, warten hier auf dem engen und anspruchsvollen Circuit Sanford auf unsere Fahrer. Und jede Runde ist eine 4,2 Kilometer lange Berg- und Talfahrt durch die Dünenlandschaft und erfordert volle Konzentration. Für den Grand Prix werde ich heute erneut von Stefan Römer unterstützt. Fangen wir doch mal mit Racing Point. Wir haben auch in diesem Jahr eine Reihe von Dünen, vor allen Dingen im Bereich der Aerodynamik. Bisher ist es ihnen noch nicht wirklich gelungen, sich daran anzupassen. An diesem Wochenende gibt es im Team zahlreiche enttäuschte Gesichter. Die neuen Reglements scheinen sie ganz schön schwer getroffen zu haben. Aber die Saison ist noch lang, da gibt es sicher noch viele Möglichkeiten, sich anzupassen und Punkte zu holen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole, vor Max Verstappen, der von P2 startet. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Bottas, Albon, Lance Stroll und Perez. Leclerc, Quert, Hubert und Carlos Sainz, Norris, Ocon, Becker und Ricardo. Gasly, Giovinazzi, Kevin Magnussen und Mick Schumacher. Grosjean, De Vries, Russell und Nicolas Latifi. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? <lacht>
Ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben und sie haben es sich verdient. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute Becker. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. 